Mais um Music Fala, News. Fala, viciados em música. Mais um. Dessa vez a gente vai falar da Rihanna. Temos aí Guns N' Roses. O Lola Palusa. E muito mais aqui, mano. Muito mais. Então fica, fica plugado. E aí, Música Holly? Fala, viciados em música. Tudo bom, galera? Mais uma semana, mais um Music, mais music um, News. Mais um. Pra você que não conhece a gente, Marcos aqui. Isaac. Nós somos a dupla Tarracha e vamos falar. Esse é o quadro que a gente fala das notícias da semana. É. Além de te dar as novidades da semana, que a gente faz muito mais. Antes disso, deixa o like, que ajuda a recomendar o vídeo na plataforma. Brother, se você gostar desse conteúdo, inscreva no canal, ativa esse que tá aparecendo agora nessa tela pra você ficar ligado a todo o nosso conteúdo, cara. Temos aqui news como a gente tá fazendo, react, Exato. review de álbuns, curiosidades, falamos dos festivais, dos eventos, vlogs e muito mais aqui, cara. Exatamente. Link na descrição com as nossas redes sociais, Isso aí. o que a gente vai falar é. aqui também dos lançamentos. Tá bem. E também os capítulos. Não quer ver o vídeo todo? Não quer todas é. as notícias? Escolha a sua favorita então, aí. bora lá. Já vamos começar a falar da Rihanna, que a gente reagiu a faixa Sim. dela de retorno, Lift é. Me Up, vou deixar no card aí. E Dessa agora... vez ela lançou mais uma. Born Again. Des... Exato, mais aí, uma aí da... Especial aí do filme de Pantera Negra, que já está no já cinema. Estudou, exatamente. Não sei que você vai ver. Exatamente, pros nerds. <risos> pros nerds aí, fã do, do, da Marvel. Dos é, aquele filme de homenagem, Nossa. né? Exa basicamente, né? Basicamente. Vamos... Será que Wakanda vamos... Forever. Será que vamos ter um terceiro? Não, não, não sei, né? Saber, é. né? Mas vamos lá falar de treta. Virou treta news aqui. O Oli do Years and Years. Oli Alexander, que é do Years and Years. Fez uma performance maravilhosa com o Elton John no Brits. É, histórico. Exatamente, maravilhosa. Deixou de se filiar com a Savage X Fancy. Porque simplesmente a marca não só demonstrou apoio, mas também chamou o Johnny Depp para participar do Savage X Fancy Volume 4, que a gente falou da semana passada com a Anitta. Agora, a marca dando suporte ao cantor, o Oli resolveu, cantor e ator Johnny Depp, o cantor Oli do Years In resolveu sair fora. Não sei, não, não teve declarações sobre se ele estava do lado da Amber ou não, mas com certeza deve ah, ser por causa dessa treta. Realmente sim, tá, ficou do lado dela, provavelmente Exato. é, mano. E essa, dá pra ver que essa treta tá rendendo ainda e vai render mais ainda, né? Sim. Né, o, também tem um novo diretor aí da DC, também estúdios também, que tá, ficou do lado da, dela também. Então o negócio tá rendendo demais. Bizarro. Guns N' Rose. Exato. Que, que novidade Guns N Rose, do Guns N Rose. Que eu pude ver ao vivo no Rock in Rio. Os caras lançaram uma versão aí nova de November Rain, uma versão aí um pouco, mais, um pouco estendida e chamaram de versão 2022. O clássico clipe só tem alguns cortes é, a mais né, no clipe e também no som. Eles estenderam um pouco mais o solo de piano e também o dos Lash, lógico. É óbvio, né? Tem que... <risos> tem é, deixa o Lash solar <risos> aí a vida toda. Mas é isso. Vamos para uma notícia um pouco chata, um pouco triste, sobre o Andy Taylor, do Duran Duran. A gente falou do Ahá aqui, porque não falar do Duran Duran, é, não é verdade? Claro. E anunciou na, na revista People que ele está em estágio 4 do, de câncer. Que notícia pesada. É, isso aí é complicado, cara. Complicado. Ele disse que o estágio está avançado, mas está controlavelmente... É, não, é, é, não ameaça a vida dele, pelo menos não por enquanto, mas é um estágio irreversível. É, até ele se até superar um processo, um tratamento, tem que ter paciência. Então, muita força a ele aí, que dê tudo certo, ele vai vencer isso aí. Exato. A gente vai falar... Aqui tá atualizando o que tá acontecendo no News. Claro. Falar que o Skatolov que lançou seu single novo. O Inferno é Aqui é o nome da música. E senhor, está maravilhoso. É, aquela vibe, né? Também lembra muito Super Com, pra quem já acompanha a banda. É. Skatolov ali, aquela vibe. O clipe, o clipe tá muito criativo. Demais. Muito criativo o clipe. Eles, Eles são é... muito criativos. Né? É mesmo, é verdade, né? A Isa é incrível, cantando demais. O Léo ali com arranjo maravilhoso. E aí é só vocês se deliciarem. Com essa nova música, deixar o link aqui pra vocês, tá muito incrível o clipe, produção, parabéns. E tá a Da Alice de Ferreiro, que a gente falou no news anterior, lançaram um lyric vídeo, agora é lançaram um clipe Clipzão, um oficial, clipe uma vibe que lembra muito ali a Vila Vini, Machine Gun Kelly, tá ligado? Bem emo ali, a, o gênero corte, de clipe também, também eles curtindo na rua ali, pá. tá muito boa a música, cara, sensacional. E além disso, tem aí uns boatos rolando aí que talvez poderia ter um retorno, talvez, do NX0. Por que que está acontecendo? O Batera, é, que é o Batera da, do NX, né? Não está mais, ele já se despediu da, da turnê da Pitch, oh, que ela fez com o Nando, Nando Reis. Maravilhosa, inclusive. o guitarrista G. Rocha também anunciou sua saída da banda da Dailin, que a gente está falando aqui. Exato. Ele não vai estar mais tocando na banda e aí os fãs estão especulando talvez um retorno do NX. No Só mesmo que tempo. Tá... 
É, muito estranho. Esquisito, né, Só cara? Só que o Di tá lançando, toda hora tá lançando um single, lançou um álbum aí, é, Bad Mafar, então a gente tá aí uma suspeita, né? Será? Né? Que Mas vamos aguardar. falou de uma Bad Mafarra por aqui. É, temos o review, review, né? Tá Exatamente. muito bom o álbum. Se claro, se o Fred se, a, e, claro, se, a, se, se a retorna, voltar, a gente vai, gente vai negócio, comentar lógico. aqui, seria incrível, né? Falar da Tuyo, que lançou do nada um EP. Lançou um novo EP, aí comemorando o final de ano já, né? E é uma vibe muito interessante. Lançou quatro faixas, o nome da, do novo EP é Depois da Festa. Tá muito bom, eles aí na vibe que eles gostam de fazer. Ao mesmo tempo muito simples, mas ao mesmo tempo muito poético, né? Sim, tem Cara, que quatro ouvir, faixas. Prestar atenção. A capa né? é muito interessante, muito legal. Eles ali curtindo ali. Exato. Toda a vibe de fim de ano, muito maneiro. As faixas, inclusive, uma que sa... essa que saiu, o clipe, o clipe tá lindo. Ela sorriu pra mim. É. Que clipe maravilhoso. Puta produção da, da Tuyo. Sonho antigo, coração um veloz. Tá, ah, eles que vão estar no Lula Palusa. Sim. Parabéns. E descansar o sentimento é, que, está, que estão nesse EP. Com certeza também já é aquecimento, né, para o claro. maravilhoso festival. São, são, são bobos, né? Exatamente. Vamos falar de metal aqui agora. Isso é que Exatamente. O Jay, Ber Jay Weyberg, que é o baterista aí, é, que é o discípulo de é, George claro. Orson, discípulo de George Orson aí, está nomeado, e nomeado, ainda não foi eleito. Se você puder votar, a gente vai deixar o um link aí. Mas o Jay Weyberg foi nomeado aí para... Melhor baterista do metal em 2022. É, isso fortalece muito porque isso é muito o Lipnot lançou álbum novo, né? The End So Far. Então isso dá uma é fazer mais. Esse pai ele vai ganhar, cara. Esse é, pai ele vai ganhar nome, mesmo. Se depender de popularidade e de qualidade. É, é, porque... O nome de peso já é, né? Ele é da, da banda Lipknot, né? Exatamente. Lula Palusa aí vai estrear na Índia. É isso mesmo, cara. Que notícia maravilhosa. Já temos Lula Palusa aqui. Argentina. Argentina. Na, em Paris. É em Paris. E na Índia. Agora na Índia, pela primeira vez vai ter a sua estreia. E como headline, teremos Imagem Dragos e The Strokes. Cara, não é pouca coisa. Temos também ali na lista também. Teremos Diplo, também vai estar tá, também, cara. Puta de Jacob. É, é. Cara, grandes nomes da música vão estar tá nesse rolê. Será nos dias 28 e 29 de janeiro, então tá perto, já, muito perto é. já. Tá na porta aí Exatamente. já. Exatamente. Né? Pra, pra abrir muito bem o ano. Então aí. Aí os sortudos aí vão poder é ver legal o Lula Palusa na Índia. É legal ver é, o Lula, é Lula loucura, Palusa né? lá, né, cara? Doideira, mano. Vai ser muito interessante. A gente vai estar tá acompanhando e, e vai estar tá falando Rio, mais aqui. O por exemplo, aqui. não tem vários países assim, né? É, 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 é. Então, assim, é muito bom ver o festival dessa grandeza. É, vamos estar tá acompanhando. A gente vai estar tá atualizando vocês. E aqui falar de mais um festival. Novo. Né, para os roqueiros, né? Também da cena emo também. O Sick New World Festival, que é titulado assim esse nome, né? É um festival de metal, metalcore, pop, emo também, mistura tudo aí, um bom, do útil, agradável. Sim, Será verdade. em Las Vegas, no dia 23 de maio, cara, e olha Exatamente, que cara, vai que ter que bandas, é cara, aí as principais, se eu posso colocar, né? Teremos Sister of Dawn, Korn, Incubus, Deftones, Evanescence, Papa Roach, pô, nossa, e... é uma lista imensa aí, cara, Speedbox Só... da nova geração Boa aí. Boa sorte pra ler todos aí. Cara, é deixar aí o, o a, a, aí pra vocês aí o headline, cara, tá incrível, tá insano, os sortudos aí de Las Vegas vão poder conferir dia 23 de maio, claro, a gente vai estar comentando mais aqui Excelente. também, falar do que vai rolar nesse festival, né? Esse foi o nosso news, Exato. nosso news aí, esse resumão aí da semana que teve de melhor, Comenta aí o que você achou, deixa o like se não deixou ainda, se inscreve se não tá inscrito, cara. E galera, fica pro Valeu. lado. Valeu. Valeu demais. Valeu.